வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தலையணையோட உரை வந்து தைக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே வந்து இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் இந்த ஒரு கர்ச்சிப்பும் தலையணையும் எப்படி தைக்கலாங்கிறத வந்து காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த தலையணைக்கு உரை வந்து எப்படி தைக்கலான்னு காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து நல்லா நம்ம தலையணை உள்ளே விட்டு அப்படி கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தலையணை வந்து எதுவுமே வெளியே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் இது எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒன்றரை மீட்டர் அளவு கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தலையணைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றே கால் மீட்டர் எடுத்தால் போதும் இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் அளவு எடுக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஒன்றரை மீட்டர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த ரேசன் கடை சாரிங்கிறதுனால நான் இந்த சைடில் வரக்கூடிய அந்த பார்டரை கட் பண்ணி எடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் அளவு போட போகிறேன் இப்போ வந்து இது தலையணை உரையோட அளவு நீளம் வந்து இருபத்தஞ்சி இன்ச்சு இருக்குது தலையணையோட நீளம் அதில் இருந்து ரெண்டு இன்ச்சு லூஸுக்காக சேர்த்துருக்கேன் ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு வந்து தையலுக்காக சேர்த்துருக்கேன் அது வந்து ஒரு பக்கத்தோட அளவு இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் நீளம் ஒரு பக்கத்தோட அளவு அப்போ நமக்கு ஒரு பக்க அளவு வந்து இருபத்தெட்டு இன்ச்சு வருது அதுக்கப்புறமா அகலம் வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு தலையணையோட விதிவு அதில் இருந்து லூஸுக்காக ரெண்டு இன்ச்சியும் தையலுக்காக ஒரு இன்ச்சும் சேர்த்து மொத்தம் இந்த அகலம் வந்து பதினெட்டு இன்ச்சு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்க இந்த ரெண்டு கோடு போட்டு வச்சுருக்க இடத்துல வந்து நமக்கு தையலுக்கும் சேர்த்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கீழே வந்து அந்த மாதிரி ரெண்டு மார்க் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இது வந்து நம்ம ஒன்றரை மீட்டர் கிளாத் எடுத்துருக்கோம் பாருங்க அதோட அதை வந்து அப்படியே நீளமாக ஒரே பீஸாக வரும் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மடிப்பு மடித்து வச்சுருக்கனால கீழே வந்து தையலுக்கு வராது மற்ற மூணு பக்கத்துலேயும் வந்து நம்ம தையலுக்கு வந்து துணி விட்டுருக்கோம் இந்த நீளத்தில் இருபத்தெட்டு இன்ச்சியும் அகலம் வந்து பதினெட்டு இன்ச்சு எடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு அம்பு குறி போட்டிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து இந்த பக்கத்தில் இருந்து மேலே வர்ற கிளாத்து வந்து நமக்கு உள்ளே கவர் ஆகும் மேலேருந்து கீழே வர்ற கிளாத்து வந்து அதுக்கு மேலே வந்து கவர் ஆகும் இது வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு இருக்கும் அதில் பாதி அளவை வந்து நம்ம பிரித்து ரெண்டு இதுக்கும் மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து தைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது நான் உங்களுக்கு தைக்கும் போது காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தலையணை உரை தைக்கும் போது ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் தலையணை வந்து அடிக்கடி வெளியே வராமல் அப்படியே உள்ளே கவர் ஆகி இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு உங்கள் வீட்டில் வந்து தலையணையோட நீளாங்கலாம் எவ்வளவு இருக்கோ அதை நீங்கள் அளந்துட்டு அதில் இருந்து உங்களுக்கு இந்த தையலோட அளவும் அதுக்கப்புறமா லூஸோட அளவே நீங்கள் சேர்த்துட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நான் வந்து எனக்குள்ள அளவு வந்து காமிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் பதினெட்டு பதினெட்டு இன்ச்சு வந்து அகலம் வருது அதை நான் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறேன் இந்த கிளாத்து வந்து ரெண்டு மடிப்பாக இருக்குது மடிப்பு பக்கம் அந்த அந்த பக்கத்தில் இருக்குது இது வந்து நான் இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கிறது ஓப்பன் பக்கம் இந்த பார்டரை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இதில் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பார்டரை வந்து வெட்டி எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் உயரமும் இருபத்தெட்டு இன்ச்சு எடுத்துருந்தேன் பாருங்க ரெண்டு மடிப்பாக அதே நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேப் வச்சு ஒவ்வொரு மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்கேல் வச்சு நேரே ஒரு கோடு போட்டு விட போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இதை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பார்டரை நான் கட் பண்ணி எடுத்து விட போகிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு பார்டர் வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாலும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டலாம் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் சுருங்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால நான் அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அளவு போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் ஒன்றரை மீட்டர் கிளாத் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு தலையணை உரையும் ஒரு தலையணையும் தைக்கலாம் ஒன்றரை மீட்டரில் இந்த மாதிரி நான் அந்த அளவுகளை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பக்கமும் அந்த நீளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க அந்த நீளத்தில் வந்து ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நம்ம தையலுக்காக ஒவ்வொரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் அந்த இதில் வந்து ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தைக்க போகிறேன் இது பாருங்கள் மடிப்பு பக்கம் இந்த ஓப்பன் பக்கத்தில் தான் நம்ம மடித்து தைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு மடிக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கான அளவு இதில் வந்துடும் இதே போல் 
இது வந்து நான் பிளைன் கிளாத் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒருவேளை நீங்க டிசைன் போட்ட கிளாத் ஏதாவது எடுத்தீங்கன்னா நல்ல பக்கம் கெட்ட பக்கம் பார்த்து மடிச்சு விடுங்க கெட்ட பக்கத்துல வந்து மடிச்சு தைக்கணும் அதே போல நமக்கு இந்த ஒரு சைட்ல தையல் வராது மூணு பக்கத்துலயும் தான் தையல் வரும் நம்ம தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் தலையை நவர இந்த பாருங்க நான் இறக்கி வச்சிருக்கேன் ஒரு கிளாத்த அதுக்கு மேல ஒரு கிளாத் கவர் ஆகி வருது பாருங்க இந்த மாதிரிதான் வரும் தலையணையில உரையில வந்து ரெண்டு மூணு விதம் இருக்கு நான் இதுல இந்த விதம் வந்து காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நம்ம இப்ப இப்ப வந்து ரெண்டு மடிப்பு மடிச்சு தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கத்துலயும் இந்த மாதிரி ஒரே அளவுல வர்ற மாதிரி பார்த்து ஒரே பக்கமா இருக்கிற மாதிரியும் பார்த்துட்டு ரெண்டு மடிப்பு மடிச்சு தச்சு விட்டுறலாம் இனி அடுத்த பக்கத்துல மடிச்சு தைப்போம் இது வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சு மடிக்கணும் ஒரே அளவுல புதுசா தைக்கும் போது வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒரு டைம்க்கு கூட ஒரு டைம் வந்து யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு வந்து மனசுல நல்லா பதிவாகும் டக்கு டக்குன்னு அவசரப்பட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தப்பு தப்பா தான் வரும் அதனால கொஞ்சம் கவனிச்சு தைக்கணும் இப்ப இந்த பக்கமும் நம்ம அடிச்சு அடிச்சாச்சு இனி வந்து இந்த தலையணையை எப்படி கவர் பண்ணணுங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்ப நம்ம மடிச்சு தச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க அதுல வந்து இப்ப வந்து இது வந்து கெட்ட பக்கம் நம்ம தையல் போட்ட வந்து அந்த மடிப்பு வந்து வெளியில தெரியும் அந்த மாதிரி பக்கத்துல எடுத்து வச்சுடணும் உள் பக்கம் எடுத்து வச்சுடணும் இப்ப வந்து நான் மேல இருந்து சின்ன ஒரு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு ஒரு மடிப்பு மடிச்சு அதை வந்து உள்ள விட்டுட்டேன் அப்புறம் கீழே இருந்து வரக்கூடிய கிளாத்துல நம்ம மேல மடிச்சிருக்கோம் பாருங்க ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு அளவுல அதுல சென்டர்ல நம்ம ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அளவுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு அந்த மார்க்கிங்ல கீழே இருந்து வரக்கூடிய கிளாத்த ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணும்போது தலையணை வந்து உள்ளே அப்படியே இருந்துடும் இப்ப வந்து மார்க் பண்ணிட்டே இருங்க இதுல வந்து ஒரு பின் போட்டுக்கிட்டேன் நமக்கு விலகி போச்சுன்னா அளவு தெரியாம ஆகிரும் அதனால பின் போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி பின் வாங்கி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசா தைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் இப்ப வந்து இது கெட்ட பக்கம் தான் நல்ல பக்கம் வந்து உள் பக்கமா தான் இருக்கு இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திருப்பி எடுக்க போறோம் நான் வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு தைச்சுக்கிட்ட போறேன் அந்த ரெண்டு கிளாத்தும் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துல வந்து நல்லா டப்பு ஸ்டிச் போட்டு தச்சிடலாம் ஏன்னா டக்குன்னு சில டைம் இழுக்கும் போது ஏதாவது பிரிஞ்சிரும் பாருங்க முடிக்கும் போதும் அதே மாதிரி லாக் தையல் போட்டு எடுத்து முடிச்சிருவோம் இனி அடுத்த பக்கத்துலயும் அதே மாதிரி தைக்கலாம் தைக்கும் போது எப்பவுமே நம்ம இந்த மேல் பக்கத்துல வந்து தைச்சோம்னா நமக்கு வந்து துணி வந்து நல்லா சரியா வரும் தலையணையில வந்து நிறைய விதம் இருக்கு ஆனா அதிகமா நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து இந்த ரெண்டு மெத்தடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப வந்து இந்த கிளாத்த அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துக்கிடலாம் தையல் எல்லாமே உள் பக்கம் போயிரும் நல்ல பக்கம் வந்து மேல வந்துரும் இந்த முக்கள் எல்லாம் நம்ம நல்லா நிமித்து விட்டுறலாம் அவ்வளவுதான் தலையின உரை வந்து ரெடி ஆயிட்டு நமக்கு தேவை இருந்தா அந்த நடுவுல ஓப்பன் பகுதி இருக்கு பாருங்க அதுல வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பட்டன் வைக்கலாம் நான் ப்ரெஸ் பட்டன் வைக்கிறது எப்படின்னு காமிச்சு தாரேன் இந்த மாதிரி தலையினை உள்ள விட்டுட்டு இந்த கிளாத்த வந்து இப்படி கவர் பண்ணி விட்டுறலாம் உள்ள அப்படியே இன்சைட் ஆகிரும் இதுக்கு மேல ஒரு பட்டன் வச்சா கூட சூப்பரா இருக்கும் அந்த இடத்துல பிள்ளைங்க வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு வெளியே போட மாட்டாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிருங்க அப்ப நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் நன்றி வணக்கம்